தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்ஸர் நாயகன் யுவராஜ் சிங்கை பற்றி சில சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பார்ப்போம் ஏன் இன்றைக்கி நம்ம அவரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இன்றைக்கி அவர் சர்வதேச போட்டியில் இருந்து ஓய்வு அப்படிங்கிறத அறிவிச்சிருக்கிறாரு இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்து நம்ம போடக்கூடிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு வரணும்னா பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்திய அணிக்காக பல போட்டிகளை விளையாடிய யுவராஜ் சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு என்பதை அறிவிச்சிருக்கிறாரு முன்னதாக தான் ஓய்வு பெறுவது குறித்தும் வெளிநாடுகளில் நடக்கும் உள்ளூர் கிரிக்கெட் தொடரில் பங்கேற்க உள்ளதாக அதற்கான ஆலோசனையை பிபிசியிடம் செய்வதாக தகவல் வெளியாகின இந்நிலையில் தனது ஓய்வு அறிவிப்பை இன்று பத்திரிகையாளர்களும் முன் யுவராஜ் சிங் அறிவித்து பேசினார் நாற்பது டெஸ்ட் போட்டிகள் முந்நூற்றி நான்கு ஒருநாள் போட்டிகள் ஐம்பத்தி எட்டு டி டுவெண்ட்டி மேட்சுகள் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு மிக பிடித்த வீரர்களில் ஒருவராக யுவராஜ் சிங் திகழ்ந்தார் இதுகுறித்து யுவராஜ் சிங் பேசியதாவது இரண்டாயிரம் ஆண்டில் முதல் முறையாக ஒரு நாள் தொடரில் அறிமுகமானது மறக்க முடியாதது என்றும் அதன் பிறகு நடந்த இரண்டாயிரத்தி ஏழில் டி டுவெண்ட்டி உலக கோப்பையின் போது இங்கிலாந்துக்கு எதிராக ஒரே ஓவரில் ஆறு சிக்ஸர்கள் விளாசியது எனக்கும் ரசிகர்களுக்கும் மறக்க முடியாத நினைவாக உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய யுவராஜ் சிங் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று உலகக்கோப்பை தொடரிலும் இலக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடியதும் மறக்க முடியாது என்று கூறியுள்ளார் இருபத்தெட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உலகக்கோப்பையை இந்திய அணைக்காக வென்று கொடுக்க உதவியது என்னால் மறக்க முடியாத விஷயம் என்றும் அவர் கூறினார் அதன் பின்னர் என் உடல்நிலை காரணமாக இந்திய அணிக்காக விளையாட முடியாதது மிகுந்த வேதனை அளித்தது அதிலிருந்து மீண்டும் அணியில் இடம்பெற தான் போராடியது மிக அதிகம் இருப்பினும் சரியான வகையில் போட்டியில் இடம் கிடைக்கவில்லை சரியாகவும் விளையாட முடியவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் அதனைத் தொடர்ந்து அவர் பேசியது தன்னுடைய நண்பர்களான கம்பீர் ஜாகிர்கான் சேவாக் ஆகியோருக்கு நன்றி தெரிவிப்பதோடு என்னோடு விளையாடிய அனைத்து வீரர்களுக்கும் எனது நமனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று கூறினார் எனக்கு வாய்ப்பளித்த ஐபிஎல் உரிமையாளர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் அதே சமயம் கடைசியாக என்னை உலகிற்கு காட்டிய தன்னை குறித்து செய்திகள் வெளியிட்ட பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஊடகங்களுக்கும் மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் என்றும் அவர் கூறினார் அடுத்து யுவராஜ் சிங் இந்த பத்தொம்பது வருடத்தில் என்னென்ன சாதனைகளை புரிஞ்சார் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அவருடைய சாதனைகளில் முதலாவதாக பார்க்க போகிறது டர்பன் டூ தௌசண்ட் செவன் டி டுவெண்ட்டி உலகக்கோப்பை மேட்சில் அவர் என்ன செஞ்சார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் யுவராஜ் சிங்கின் மொத்த கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு தொடர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதை இந்த தொடரில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியின் பதினேழாவது ஓவரில் களம் இறங்கிய யுவராஜ் சிங் பனிரெண்டு பந்தில் அரை சதம் கடந்து அசத்தினார் தன்னை சீண்டிய இங்கிலாந்து வீரர் ஃபில்டாப்புக்கான பதிலடியாக பிராட் வீசிய பத்தொன்பதாவது ஓவரினுடைய ஆறு பந்திலும் சிக்ஸர் அடித்து மிரட்டினார் கிரிக்கெட் உலகில் இது யாராலும் மறக்க முடியாத ஒரு தருணமாக தான் இது அமைஞ்சது அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் மேட்ச் இந்தியாவில் நடந்தது அதில் யுவராஜ் சிங்கோட செயல்பாடு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் அவர் தன்னுடைய முழு திறமையையும் காட்டியதன் பலனாக நான்கு ஆட்டநாயகன் விருதையும் ஒரு தொடர் நாயகன் விருதையும் பெற்று அசத்தினார் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று உலகக்கோப்பை தொடரில் அசத்திய யுவராஜ் சிங் ஒரே உலகக்கோப்பை தொடரில் முன்னூறு ரன்கள் மற்றும் பதினைந்து விக்கெட்டுகள் கைப்பற்றிய முதல் ஆல்ரவுண்டர் என்கிற ஒரு வரலாறையும் படைத்தார் இனி அவருக்கு கிடைத்த விருதுகளை பற்றி பார்ப்போம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு யுவராஜ் சிங் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் இரண்டாவது உயரிய விருதான அர்ஜுனா விருதை வென்றார் அதனைத் தொடர்ந்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் இந்தியாவின் நான்காவது உயரிய விருதான பத்மஸ்ரீ விருது யுவராஜ் சிங்கு வழங்கப்பட்டதும் ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயமாக அவருக்கு அமைந்தது அடுத்து அவர் ஆடிய ஆட்டங்களில் அவர் எத்தனை ரன்கள் எடுத்தார் அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் இவர் இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்காக நாற்பது டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரன்களும் முந்நூற்றி நான்கு ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஒரு ரன்களும் ஐம்பத்தி எட்டு டி டுவெண்ட்டி மேட்சுகளில் விளையாடி ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஏழு ரன்கள் என மொத்தமாக பதினோராயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி எட்டு ரன்கள் எடுத்துள்ளார் இதன் பின் நுரையீரல் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட யுவராஜ் சிங் கீமோதெரப்பி சிகிச்சை மூலம் பல கட்ட போராட்டங்களில் இருந்து கேன்சரில் இருந்து மீண்டு வந்தார் பின் மீண்டும் நம்பிக்கை இழக்காமல் போராடிய யுவராஜ் சிங் இந்திய அணியில் இடம் பிடித்தார் அதன் பிறகு கடைசியாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் டெஸ்ட் போட்டியிலும் ஒரு நாள் டி டுவெண்ட்டி போட்டியில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் விளையாடிய யுவராஜ் சிங் இன்று சர்வதேச கிரிக்கெட் டேக்கு பாய் பாய் சொல்லியுள்ளார் கிரிக்கெட்டில் மட்டும் நான் ஹீரோ இல்லை மனிதாபிமானத்துலேயும் ஹீரோ தான் அப்படிங்கிறத அவர் நிரூபிக்கும் வகையில் அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த புற்றுநோய் காரணமாக அவர் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டாரோ அதே போலவே பாதிக்கப்படக்கூடிய குழந்தைகளை அரவணிக்கிறதுக்காக யுவி கேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தொண்டு நிறுவனத்தையும் அவர் நடத்திட்டு வராரு அந்த தொண்டு